walishauri kwamba majaribio lazima yafanyike naita long clinical control trials ili kuweza kuhakiki kila alichokisema anse Benjamin Keys kila alichokihusisha eh Benjamin Keys ni kweli kinaleta magonjwa ya moyo alichokihusisha ni kwamba ukila vyakula vya mafuta hasa yanayoganda yanaenda kuongeza cholesterol yanakusababishia we upate magonjwa ya moyo sasa kilichofanyika ni kwamba hakuna majaribio yoyote yaliyofanyika kwanza elimu ili sukuma moja kwa moja kwenda kwenye jamii ndipo vyakula vikaanza kubadilishwa maziwa yakaanza kuchujwa mafuta yanaitwa low fat or skimmed milk nyama tukaanza kuambiwa tuondoe mafuta zamani tulikuwa tunakula na tulikuwa tuugui naweza kuwa na tafiti zinaonyesha obvious kwamba zamani magonjwa yalisha ilikuwa sio changamoto kama sasa hivi eh mafuta tukaacha kutumia mafuta ya ngombe kila kitu tukawa tunakula low fat yai tukaambiwa tuondoe kiini tutupe ambavyo ndo kwenye kiini ndo kuna vitamin lundo ndani yake lakini lile gala juu lile ni protini tu lile halina kitu tukawa tuka hii ni elimu ya bwana Anse Benjamin Keys bwana Anse Benjamin Keys alibadilisha kabisa mtizamo wa watu katika lishe na patoke yake bwana Anse Benjamin Keys ndo aliyetufanya uwezo ukatumia maziwa moja kwa moja kutoka kwa ngombe lazima kwanza yapite kiwandani yakachujwe mafuta ndo uletewe hayo ndo naambiwa ni salama kwa afya yako bwana Anse Benjamin Keys alisema yai linalotoka moja kwa moja kwa kuku sio zuri lazima kwanza lipitie mkono wa binadamu anyofoe ikibaki kiini cheupe ndo tule bwana Anse Benjamin Keys ndio aliyetuambia nyama hii inatakiwa uondoe kwanza mafuta ibaki nyama ya kawaida na usile kila siku usile kila baada ya wiki sababu inaleta magonjwa huyu ndo alibadilisha mtizamo mzima kabisa uh, pia Anse Benjamin Keys kuna baadhi ya nchi alishindwa kueleza kwa sababu kuna jamii ambazo alikuwa anakuta kwamba zina kiwango kingi cha lehemu na kiwango kingi cha cholesterol alafu hawafi na magonjwa alafu wale ambao alikuta kwamba wana kiwango kidogo cha cholesterol wanakufa na magonjwa ndio maana katika kitabu changu cha shutuma za lehemu nimeeleza kwa kina kwamba kwa nini kuna jamii baadhi ambayo inashambuliwa na magonjwa ya moyo lakini kiwango cha cholesterol kiko chini kwa nini labda jamii kama Masai kiwango cha cholesterol kiko juu lakini magonjwa ya lishe kama magonjwa ya moyo na hatuone wa Masai wanapukutika ukimwona Masai anapukutika na magonjwa haya anateseka na magonjwa haya unjue ni Masai tu ambaye amebaki kimavazi yani Masai ambaye amekiuka mila na desturi zao katika vyakula hata tukiangalia Masai wa uh, southern parts of Kenya ukiangalia pia watu uh, sudani ukiangalia pia tukienda uh, Denmark Greenland kule Eskimos usoma historia ya hayo ma, ma, jamii hizo ambazo zina chakula chao kikuu ni nyama maziwa eh, samaki and sometimes kazi zao ni uwindaji na uvuvi na wengi wameonyesha kwamba hawapukutiki na magonjo haya ya lishe lakini sisi tunaoishi mijini tunaoshindilia vyakula chapati, mandazi, tambi, shaili, kila kitu ndo tunaopukutika kila siku na magonjwa ya lishe. Huyu ndiye aliyesema vyakula vya mafuta ni vibaya kwa moyo wako. Hmm? Tizama historia fupi. Nataka nikupe historia fupi tu. Jamaa yangu mmoja anaitwa William Banti alikuwa ana kilo nyingi alikuwa ni celebrity yani alikuwa ni mtu maarufu sana William Banting ila alikuwa amelemewa na kitambi yani ni mtu ambaye alikuwa anatafuta njia sahihi ya kuondokana na kitambi anatafuta hapati anajinyima kula na kitambi ndicho kinaendelea mpaka ilikampelekea masikio yakaziba kichwa kinauma muda wote miguu inauma 
akanafikiria mbona kitambi hiki kinanitesa kwa alikuwa anatafuta sana njia nzuri ya kuweza kupunguza kitambi huyu William Osla mtu maarufu huko London Uingereza alikuwa na kilo zilizo uh, takriban zaidi ya mia moja hivi uh, alijitahidi sana kutaka kupunguza kilo hata kushuka chini ya mia moja kwa njia ya kujinyima na madaktari mbalimbali badala yake aliongezeka alikuwa anajitesa kujinyima kula anapungua lakini anakuja anaongezeka unapojinyima kula unapojinyima kula mwili zile the rate of metabolism tume, tumeona it slows down inapo slows down inakupush wewe ule kwa hiyo unapokuwa unapunguza uzito kwa kujinyima unakuwa unapigana mieleka na njaa yako. Una, una, unakuwa unaenda kinyume na matakwa ya mwili wako. Mwili unakushinikiza ule, wewe unasema no. Daktari ameniambia mimi ni sile ili nipungue uzito. Ananiambia nishindie limao na mdalasini. Hivyo ndio tunavyojidanganya. Kwa hiyo huyu naye alikuwa anafanya hiyo kazi. Lakini baada tu kujinyima ukifanya total calories restriction, you are going to lose weight. Lakini je, utajizuia kula vyakula vyote miaka yako yote? Hapana, unajizuia kwa muda, baada yake unakuja unaanza kula, unanenepa tena. Sasa, what project your weight to be at 100 na kuwa at 51? Kinacho project uzito wangu mimi niwe kwenye kilo hamsina moja ni homoni zangu. Kinacho project uzito wa kwako wewe uende kwenye kilo eh, 80 au 90 ni homoni zako. Kwa mimi leo hii mtu anaweza kanilisha vyakula kanilisha 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 akiacha tu kunilisha kitu kinachotokea ni nini body's metabolism itaongezeka na nini nitashtukia hormones zangu zimeni project kurudi kwenye kilo zangu hamsini moja wewe ambaye una una ni una, una, mnene unajinyima utajinyima kula utapunguza kilo lakini ukishaacha tu hormones zako zinakuproject kwa ndio maana tunasema kwamba kuna kina mama pia huwa anapata ambao When a polycystic ovarian syndrome they want to lose weight. Na ukina mama wa namna hii kwa sababu they want baby. They want babies. Kwa hiyo anachokifanya huyu mama anakuwa na conscious control ya ajabu. Yaani yeye ana conscious control. Doctor, mimi hata ukiniambia nishindie maji naweza. I want to lose weight nipate mimba. Kwa anachokifanya huyu mama unakuta ni mnene ana vidonda vya tumbo hana mtoto that's way ukijinyima bila kurekebisha homoni zako utapungua uzito lakini wa homono imbalance itabaki pare pare constant unatakiwa utafute the proper way ya kuulisha mwili wako afu mwili wako ukupongeze kwa kupunguza uzito nimekuwa nikiwaambia hivi wanafunzi wangu kwamba mimi sayansi ya mapishi hii haikufundishi wewe kupunguza uzito au sio dawa inayokusaidia kupunguza uzito inakusaidia wewe kula kiafya unaulisha mwili wako kiafya alafu unapongezwa unapongezwa kwa kupungua uzito kwamba umeulisha mwili wako kiafya utapongezwa kwa kupunguza uzito utapongezwa kwa kubeba ujauzito utapongezwa kwa, kwa maumivu ya hedhi kuisha utapongezwa kwa kisukari kuondoka utapongezwa kwa pressure kuondoka that way William Banting akakutana na William Harvey ambaye alikuwa na ni ENT surgeon Alipokutana naye alimwambia Bwana kama tunavyoeleza matatizo yetu tunapokutana na daktari au mtu ambaye unafikiria anaweza akakupa msaada akaeleza matatizo rafiki yangu mimi nimehangaika sana na uzito mkubwa yani nimekuwa nikisumbuka nikijinyima kula lakini naongezeka uzito kila nikijaribu kilo zangu zinaongezeka nifanye nini hadi sasa hivi masikio yasikii miguu inauma hali yangu ni mbaya ENT surgeon akamwambia kwamba alimpa formula ndogo sana akamwambia hakikisha tu unatumia mboga za majani kula mayai kula siagi na kula baadhi ya matunda ambayo yanani lakini vyakula ambavyo alimshauri ni kula mayai kula nyama kula siagi kula jibini na akamwambia huruhusi kujinyima <laughs> 
akamwambia uruhusiwe kujinyima hii ni historia kwa alishangaa ye mwenyewe ndani ya muda mfupi tu alishusha kilo 20 ndani ya muda mfupi tu alishusha kilo 20 bila kujinyima kula alishangaa ye mwenyewe kwa takriban miaka 30 hakuweza kushuka kilo nyingi hivi alikuwa anashuka kilo kidogo tu tena kwa kujinyima halafu akiacha tu kujinyima kilo zake zinarudi bwana william banti ikabidi aandike barua ambayo akaandika waraka na kausambaza watu wakawa naita banting that banting that na vitu mbalimbali mbali. Watu wengi sana walikombolewa kupitia walaka aliyouandika bwana William Banting akiwaambia wenzao okay, ambao wamekuwa kisumbuka na wao kupunguza uzito na wamekuwa wakishindwa. Kumbe njia rais tu kama ye alivyoambiwa na bwana William Harvey. Bwana William Harvey alipoulizwa kwamba can you tell us the mechanism? Kwa nini huyu mtu anapungua by eating hivyo vyakula? alikosa cha kuongea lakini kadri siku zinavyoenda tafiti zikaendelewa zikaendelea kuboreshwa 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 kwa nini tunapata magonjwa ya rishi kuna vitu vingi sana mimi naweza nikasema nakupa vitu hapa ambavyo tutavijadili siku zijazo vitu gani vinavyosababisha sisi tuugue Vitu ambavyo nimekuwa nikivipigania kila siku kuhakikisha kwamba jamii naitua kutoka kwenye maumivu sugu, kutoka kwenye kisukari, kutoka kwenye shinikizo la damu, kutoka kwenye magoti. Miguu inayowaka moto na magonjwa mengine ni kwamba tumehujumu vyakula vya wanga na sukari. Tangu mwaka 1977 tulivyoambiwa, "Oh, kula 55% mpaka 60% ya wanga." Kula tambi kula mandazi, mikate, nini, soda pia tumia na nini na nini. Kwa hiyo tangu mwaka huo tumekula kupindukia vyakula vya wanga na sukari. Matoke yake sasa sasa hivi mili yetu imeanza kuonyesha dalili ya kutostahimili na hivyo vyakula. Mili yetu inahitaji msaada, inahitaji ipumzishwe. Na tumekuwa sasa tukitumia njia nyingine ambayo ni ngumu sana njia ya dawa ai za vidonge ai za mizizi ai za magamba ya miti ai za majani ya miti yote hayo yana dhamira ya kupunguza makari ya vyakula vya wanga na sukari lakini njia nzuri na nyepesi kabisa ni kuvitua hivi vyakula na, ku, na, na kubadilisha mfumo wako wa maisha hiyo ndio dawa ya moja kwa moja itakao kusaidia wewe kukunusuru hapo ulipo pia kuna janga kubwa sana hapa genetic modified organism vyakula hivi ambao tunaita vya kisasa watu wananiuliza dr boaz tunaweza tukala kuku wa kisasa tunaweza kula mayai ya kisasa tunaweza kitu chochote kikiitwa cha kisasa sio kizuri mfano watu wengi sana ku, mimi nilipokuwa niko shule ya msingi Kulibuka sana na 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 na, na, na elimu ya soya. soya. Soya, 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 soya ina protini nyingi, soya ina Soya, 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 soya. Unaona? Umejikajikuta sasa vitu vingi vi unga mwingi unaotengenezwa na soya ambayo tu vinakuwa vina package kutoka nje ya nchi kule. Unakuta kwamba ni GMO. Ndio ubaya wa soya. Kwa soya product nyingi ni chemo. Lakini ndizo tunazoambiwa tunatakiwa tutumie. Kwa hiyo be careful. Unapokuwa unatumia hiyo soya. Soya hizo unazitoa wapi? Unga huo wa soya unaochanganya kwa kwa kwenye kwenye uji wa mwanao unatoa wapi? Ni chemo. Ukija hapa pia tuna janga jingine hapa ratio of omega 3 and omega 6 where do we get omega 3 tunapata kwenye samaki tunapata kwenye mayai tunapata kwenye nyama tunapata kwenye mfuta you get omega 3 lakini the richest source of omega 6 ni nini 
mbegu za alizeti pamba ni richest sauce sasa the problem ni kwamba tulipo pewa huu mwongozo wa lishe tukaambiwa mafuta mazuri si yale yanayoganda ni yale ambayo hayagandi kwa hiyo mafuta ambayo ni liquid at the room temperature the rich source of omega 6 hadi leo hii tafiti zinaonyesha kwamba we have over consumed omega 6 tumezidisha omega 6 zaidi ya mara 20 mpaka mara 30 ukilinganisha na omega 3 kiafya unatakiwa the ratio of omega 3 and omega 6 inatakiwa iwe 1 ratio 1 au karibia na 1 ratio 1 one lesho tu kwa sababu miaka 1920 ukiangalia eh, review article nyingi ambazo zina review zilikuwa zinaonyesha kwamba the ratio of omega 3 and omega 6 was 1 lesho 2 1 lesho 2 leo hii tuko kwenye 1 lesho 20 1 lesho 30 of omega 3 and omega 6 kuna madhara gani ya kuhujumu ya kulemewa kiwango cha omega 6 athari yake ni kwamba mwili wetu unakuwa uko kwenye mpambano when the imbalance kati ya omega 6 na omega 3 unasababisha mwili wako uvimbe tunaita body inflammation kwa nitakuja nieleze mada nzima namna gani mwili wako unaweza kuvimba na namna gani mwili wako unaweza kaupoza ukauzima hakuna dalili yoyote kuvimba na maanisha sana na we ni, ni kuponde kidole kidole kitakuwa kita cha moto kitakuwa chekundu na nini kitaanza kuvimba lakini kuvimba kwa mwili ninako kuzungumzia hakuna dalili kama hizo unazoziona endapo kijiumiza kidole dalili zilizopo ni kwamba magonjwa mbalimbali yanakuwa yanaibuka kwa hiyo the, the mm, mm, kama ratio ya omega 6 imekuwa zaidi ya mara 20 mpaka mara 30 ukilinganisha na omega 3 hiyo hali ndio inatufanya our body to be inflamed kwa hiyo we are inflamed and sick kuna magonjwa mengi sana yanayosababisha na mwili wako kuvimba ikiwepo unene kupindukia unakuwa unaongezeka uzito bila sababu doctor mimi hata sili mbona nazidi kunenepa tu you are inflamed and sick plesha doctor mimi plesha kila miambili na miambili na sina hata mawazo naambiwa nipunguze mawazo sina you are inflamed and sick mwili umevimba na unaumwa omega 6 tumezidisha pumu inakuwa in, pumu it is, it is an inflammatory disease pumu ni ya kurithi ni ya kurithi yes you could be having jeans za pumu kutoka kwa wazazi wako lakini nini kinachofanya ile jini ya pumu ianze kuonyesha expression ijionyeshe ni mfumo wako mbovu wa maisha inaweza kuwa hata mimi nina jeans za kansa na jeans za pumu na jeans za pressure lakini mimi ndiye ninayetakiwa nibadilishe mfumo wangu wa maisha ili nisiweze nikaonekana kama wazazi wangu walivyo inaweza kwenu wote ni wanene kwenu wote ni wanene kwenu wote wana pumu kwenu wana pressure lakini wewe ukiignore uki mfumo mwenendo wa maisha wa, wa vyakula na jinsi ya hivyo lakini ukienda kukunywa pombe kama baba yako alivyokuwa anakunywa ukaishi kwa kula vyakula kama baba yako alivyokuwa lazima upate magonjo ambao yanatembea katika uko wewe kwa unaweza ukakanusha uka magonjo yanayotembea kwenye uko wenu endapo ukibadilisha mfumo na mwenendo wa maisha lakini jeans zile zile ulizo zilisi kwa wazazi wako zinaweza zikajionyesha zika dhahiri kama ukiishi mfumo ule ule wa maisha na mwenendo ule ule kama babako alikuwa anakunywa pombe na wewe unakunywa kama babako alikuwa anaamka yeye ni ma, soda manini manini ukaishi vile vile make sure that uh, usishangae kupata hayo magonjwa sumu za mazingira kutoka arizini na vipodozi Ngozi hii inapokea sumu nyingi sana. Sumu nyingi sana zimejaa katika katika vipodozi na mafuta tunayojipaka. Kwa hiyo ukitaka uwe na afya njema there is a complex system. Complex one. Hivi vitu vyote 
vyakula tunavyokula mafuta tunayopikia tunayokutana nayo na nini kwa hiyo kawaida tunatakiwa lesho ya omega 3 na omega 6 iwe 1 lesho 1 au karibia na 1 lesho 1 the problem ni kwamba tumezidisha omega 6 kwa hiyo ili tumtibu huyu mtu ambaye mwenye kitambi tunatakiwa tuangalie kwa jicho pevu hivi vyakula tunaangalie tuangalie kwa jicho pevu hivi vyakula tunatakiwa tuangalie hivi tuangalie na hivi Leo hii ukitembea sehemu mbalimbali nimekuwa nikikutana sana na mafuta naambua haya ni mafuta ya kupikia mafuta gani haya yanaitwa samuli samuli hii ni samuli gani samuli inatokana na vegetable oils hmm. inaitwa margarine oh kwa hiyo sasa hivi tuna mafuta yaliyotengenezwa kwa mkono wa binadamu yanaitwa margarine na margarine sasa hivi washajua tunaambua margarine inasababisha mwili yetu ivimbe na iumwe. And I remember that we are inflamed and sick. Kuna vitu ambavyo vinakufanya mwili wako uvimbe na uumwe na hautaona dalili zozote. Dalili ni pale magonjwa yanapokuwa yanabeba. Kwa hiyo vyakula vya wanga na sukari ni contributor kubwa sana kwa mwili wako kuvimba na kuumwa. Uwiano wa omega 6 na omega 3 kutouiana ni contributor kubwa sana mwili wako kuvimba na kuumwa. Vyakula hivi vya GMO vina mchango mkubwa sana mwili wako kuvimba na kuumwa. Margarine. Margarine ni mafuta yanayotokana na vegetable oil. Lakini wanachukua hii vegetable oils wanaipitisha katika mlolongo mrefu kiwandani kwa kutumia moto mkali tanuru la moto kali ili kuyabadilisha haya mafuta yatoke kwenye kimiminika yawe magumu mafuta haya wengi sana wanapenda kuyatumia hasa wajasiria mali wanaotutengenezea vyakula tunavyokula ndio maana unakuta watu sasa hivi tafiti nyingi zikisema magarini ni mbaya magarini ni mbaya wameanza kuwa wanabadilisha majina wanaita trans fats you won't know kama trans fats ni nini ila watu sasa hivi waishajua trans fats wanaita partially hydrogenated oil. Kwa hiyo ukisoma kitu ukakuta kiko partially hydrogenated oil kati ya vitu ambavyo wa Tanzania hatujui kuvifanya ni shopping. Ukienda pale ukakaa supermarket ukaangalia mtu yule anaye shop and then ukaangalia na vile vitu wanavyobeba. Unaweza ukadondosha chores vyakula vile anavyovikimbilia kwenye shelf na vyakula vile anavyoviweka kwenye mkoba na vile anavyoenda nazo. Kwa hiyo kazi ya the health eating academy ni kukupa elimu ujue kwa status ya afya yako wewe unatakiwa uende sokoni ukanunue nini? Chakula gani kinatakiwa kiingie mlangoni kwako? Chakula gani kinatakiwa kiingie jikoni mwako? Na ni chakula gani ambacho unatakiwa kitoke jikoni kipikweje? mpaka kije kufika mezani. Haya yote hayawezi kutimia endapo tusipokufundisha vitu gani vinavyokuuguza wewe. Kazi yetu ni kukupa elimu, maamuzi ni yako kuona elimu hii kama ina usahihi au nini. Tofauti na kwamba margarin ni nzuri kwa wajasiria wa mali, lakini sisi kwa walaji ni mbaya. Imeshei ni sumu nyingi zinazoitwa free radicals free radicals zinazesha free radicals zinafanya mwili wako shughuli zisiende vizuri unenepe upate pressure ufanye kwa hivi vyote hivi vinafanya mwili wako uvimbe na uumwe kwa hiyo ukitaka kuzima moto unaoendelea tunashughulikia hivi vyote kwa pamoja asanteni sana kwa kunisikiliza Mungu awabariki